Herkese merhaba arkadaşlar. Didim, Akyeniköy, Yeşiltepe'deyiz. Arkamda görmüş olduğunuz şu anda sadece içerisinin bittiği, dışarısının eksik kaldığı bir villayı tanıtacağım. 700 metrekare arz içerisinde. Köşe konumda alt tarafımız yol, yan tarafımız yol, sonrasında da park alanı. Güzel bir yapı. Fiyat kelepir. Fiyat kelepir bu haliyle satılacak. Maddi durumdan dolayı tam olarak bitiremediler. Bu yüzden tekrar satışta burası ve bu haliyle satılacak. Burada ne eksik? Bahçe düzenlemesi yapılacak. İçeride her şey tamamlanmış. Sadece bahçe yapılacak. Şu karşıdaki arsayla eşdeğer tutun burayı. Tabii ki düzlenecek bahçe. Aynı şekilde taş duvar yapılacak. Bahçe düzlenecek. Havuz yapılacak. Her şeyle tamam bir yer. Bakın burada kooperatif evleriyle karıştırmayın. Kooperatif evleri biraz daha böyle şekilsiz olur. Genelde iki katlı olur. Burası sıfır yapı. Sıfır yapı, tek katlı, parka cepheli, yol cepheli güzel bir villa. 3 milyon 850 bin TL. Bakın rakama dikkat edin. 3 milyon 850 bin TL. Arsa fiyatına satılık. Fiyatını biz başta söylüyoruz arkadaşlar. 3 milyon 850 bin TL bence kaçırmayın. Bahçe düzenlemesi yapılacak. Zaten taş kaplamanın olduğu yere kadar toprak doldurulacak. Havuz buraya gelecek. Zaten yolumuz güzel bir şekilde buraya kadar iniyor. Biz yine bahçeyi bir gösterelim. Sonrasında evin içine girelim. 700 metrekare arsa içerisinde dedik. Tabii ki insanlar bir işe başlarken bitirip teslim etmek ister. Ama elde olmayan sebeplerden dolayı iş tarafı bitirdi. Dışta da eksikler var. İskanda bir hafta içerisinde elimizde olacak. Şu an imzalar atıldı. Sadece ruhsatı almayı bekliyoruz. O da belediyeye gidilecek. Ufak bir para yatırılacak. Sonra da alınacak arkadaşlar. Her şey tamam yani. Sınırımız şuraya kadar. Oraya kadar temizlenmiş alana kadar tamamen bizim arsamız. Aşağı tarafa kadar da bizim arsamız. Yani şu arada bir yol var. E karşı binayla bizim binamız arasında bahçe duvar arasında sonrasında bizim yerimiz geliyor. Taş kaplama yapılmış. Ev çok güzel. 4-5 tane odası var. İçeriye girdiğinizde göreceksiniz. Geniş odalar. Kullanışlı bir ev. 3 milyon 850 bin TL'ye de kelepir sayılabilecek bir rakam. Bence bu rakama burası kaçmaz. Kesinlikle tavsiye ederim. Abi burada ne kadarlık bir masrafınız var onu da söyleyelim size. Ortalama 500-600 bin liralık bir masrafınız var. Havuz istemezseniz. Havuz isterseniz üstüne 150 bin lira daha ekleyebilirsiniz. Çünkü sadece toprak doldurulacak ve buradaki işimiz bitecek. Bu kadar. Toprak dolduracaksınız. İşimiz de bitecek. Seni içeri alayım. Rüzgardan dolayı kapıyı kapatalım. Şimdi girdiğimizde burada bir vestiyer alanımız var. Vestiyer yapılabilir. İçeride de taş kaplamalar var. Zeminde laminat ve seramik kullanılmış. Geçişler çok güzel verilmiş. Ortada da böyle bir artık poşet var ki ayak çamurlu girmeyelim. Sırasıyla odalara bakacağız. Çok güzel bir ev. Benim çok hoşuma gitti. Taş kaplama burada da devam ediyor. Yukarıda çok güzel bir led aydınlatma var. Hepsine tek tek bakacağız. İki tane karşılıklı odamız var. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Biz ebeveyn banyoludan devam edelim. Güzel bir oda. 15-16 metrekare boyutunda. Tabi camlar biraz yukarıda olmuş. Gayet de güzel duruyor ev. Değil mi? Şık bir ev. Gerçekten güzel bir ev. Yatak başlığı böyle gelecek. Artı bir de ebeveyn banyomuz var. Arkadaşlar fiyatına göre değerlendirin. Dediğim gibi bahçede çok büyük bir eksik yok. Güzel bir banyo lavabo yine seramik ve laminat görünümü seramik geçişleri çok güzel yapılmış. Burada klozetimiz ve duş alanımız mevcut. Gayet de geniş bir duş alanı. Laminat görünümlü seramikle duş alanının tamamını kaplamışlar. Karşıda da aynamız ebeveyn banyosu geniş bir banyo. 3 milyon 850 bin TL bu fiyatlar artık yer kalmadı. Siz benden daha iyi biliyorsunuz arsa fiyatları şu an açın. İlan sitelerine bakın ortalama. 3 milyon civarında düzgün bir arsa alırsanız buralarda bir arsa almaya kalktığınızda 2,5 milyon civarında ben size hazır yapılmış bir villa veririm. Bahçe düzenlemesi kalmış. Bu konuda biz yardımcı oluruz. Gayet güzel bir odamız da burada var. Ortalama odaların boyutları da 15-16 metrekare civarında. Yatağı istediğiniz gibi sığdırabilirsiniz. Dolap rahatlıkla sığabilir. Tavan yüksekliği tek katlı olduğu için 3 metrenin üstünde ki güzel bir tavan yüksekliğimiz var. Sonrasında Koridor çok güzel olmuş. L şeklinde bir koridor. Salon mutfağı birazdan geçeceğiz. Kapılar dışa doğru açılmış. Biraz bunun eksisini yaşayabiliyorsunuz. Yine seni böyle alacağım. Gayet güzel, şık bir ev. Zemin laminat yapılmış. Spot ve led aydınlatmalarımız var. Şimdi geldik. Ortak kullanım banyo lavaboya. Güzel bir klozetimiz. Yine seramik geçişleri çok güzel olmuş. Burada da gayet şık bir duş alanımız var. Geniş bir duş alanı. Renk çok güzelmiş ama. Yeşil renk çok güzelmiş. Gerçekten harika. 
Bir ton lavabomuz üstünde bir dolabımız var. Aynısı da bunun gelecek. Başka da bir şey kalmıyor burada. Tabi burası eğer aracınız yoksa zor olabilir. Çünkü çevrede okul yok ama restoran market artık açılıyor. Bir odamız da burada var. Toplamda kaç oda oldu? Bu üçüncü odamız. Burası da 15 metrekare civarında. Gayet güzel kare bir oda. Kare olduğu için eşyalarınız rahat rahat sığdırabilirsiniz. Yatak böyle geldiğinde karşıya dolap ya da buraya bir dolap rahatlıkla yerleştirebiliyorsunuz. Bir de bizden sonra arsa olmadığı için manzaramız da kapanmıyor. Yani yol ve parkımız var. İki tane daha odamız kaldı. Üç oda gezdik toplamda beş tane oda demek oluyor. Bir odamız da burada var. Burası biraz daha büyük diğerlerinden. Gayet şık. Biz alışkınız her zaman pencereler zemine kadar insin bekliyoruz ama bu şekilde yapılmış. Güzel olmuş. Pencerelerin yukarıda olması da bence gayet güzel. Yani farklı bir şey olmuş. Güzel bir odamız var. Yine zemin laminat. Süpürgelikler antresit renkte. Gayet şık. Burası da 17 metrekare civarında bir oda. İstediğiniz gibi eşyayı sığdırabilirsiniz. Bütün odalarda ya da bir tane odayı giyinme odası yapıp diğerini ana yatak odası yapabilirsiniz. Karşılıklı ilk baktığımız odalardan ebeveyn banyolu ana yatak odası diğeri de giyinme odası olabilir. Devam ediyoruz bitmiyor. Ev gerçekten bitmiyor o kadar büyük ki. Bir tane daha odamız var. Bu son odamız sonrasında salon mutfağa bakacağız. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi süpürgelikler de buraya getirilmiş. Bunlar da takılacak arkadaşlar. Eksik kalmayacak. Sadece bir bahçe eksiği kalacak. Birazdan bahçeye tekrar çıkar anlatırız. Burası diğerlerinden biraz daha büyük. 17-18 metrekare boyutunda gayet güzel kare bir oda. Az önceki baktığımız dikdörtgendi. Burası kare olduğu için yerleşim planı daha rahat oturtulabilir. Sırada ne var? Şimdi mutfak ve salonumuz var. Mutfak tamamen ayrı gibi düşünülmüş. İstenirse ayrılabilir. Ancak bu şekilde de açık planlı kullanılabilir. İlk önce bir salona bir geçelim mi? Salondan itibaren bir burayı görelim. Burada kapı olmadığı için bir geçişimiz var. Sonrasında salona ulaşıyoruz. LED ve spot aydınlatmalarla birlikte harika olmuş. Televizyon ünitesinin arkasında küçük patlama taşlardan kullanılmış. İç tarafında ve üst tarafında da LED aydınlatmalarla birlikte harika duruyor. Gerçekten çok güzel duruyor. Yapan kişi kendi yaptı. Kendi zaten inşaat işiyle uğraşıyor. Gayet de güzel yapmış. LED aydınlatmalar çok şık duruyor. Salon çok geniş. Ortalama 30-35 metrekare boyutunda sadece salon kullanım alanımız var. Sonrasında da bahçeye çıkabiliyorsunuz ki bahçeye birazdan çıkıp size anlatacağım. Sadece taş duvarlar yaptırabilirsiniz ya da beton erme duvar yaptırabilirsiniz. Bir toprak dolduracaksınız. Eğer havuz istemiyorsanız, havuz istiyorsanız da projede zaten mevcuttu. Havuzunuzu yapıp oturacaksınız. 3 milyon 850 bin TL. Burası da mutfağımız. L şeklinde çık bir mutfak tezgahı yapılmış. Kocaman bir mutfak. İstenirse buraya bir ada mutfak da yapılabilir. Zemindeki tezgah ve seramik renkleri birbirine çok uygun olmuş ki aşağıda antresit renk var. Dolaplarda da antresit renk kullanılmış. Gerçekten güzel olmuş. Seramiklere bayıldım. Yine antresit çerçevenin içerisinde aşağısı ve yukarısı da ahşap çerçevenin içerisinde antresit birbiriyle bir şekilde uyum sağlanmış. Gayet de güzel duruyor değil mi? Şık bir Mutfak ki buradan hemen bahçeye çıkabiliyorsunuz. Yani toprak doldurulacak alan şuraya kadar gelecek arkadaşlar. Buraya kadar toprak doldurulacak. Hatta şöyle gösterelim buradan inebilirsek çok daha iyi olacak. Buraya kadar toprak doldurulacak. Zemin buradan itibaren başlayacak. Bu dolgu işlemi çok zor bir işlem değil. Daha önce de yapılan işlemlerden her inşaatta yapılıyor. Arsa temizlenmiş alanın tamamı bize ait. Bakın temizlenmiş alanın tamamı bize ait. Arsadan bahsediyorum. İstediğiniz gibi bu bahçeyi düzenleyebilir. Havuz yaptırabilir ya da yaptırmayabilirsiniz. Bu tamamen sizin kararınız. Arsamız buradan başlıyor. Buradan başlıyor. Aşağı kadar gidiyor. Buraya havuz çok güzel olur. Kapalı park, açık park yaptırabilirsiniz. Hatta proje görselleri de vardı. Onları da yerleştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Konum çok güzel. Yer çok güzel. Şu karşıyı bir daha gösterir misin? Bakın karşıyla arsamız aynı. Hiçbir fark yok. Karşıyla aynı. Aynı metrekare. Orada dolgu yapılmış. Altta gördüğünüz gibi bir beton var. Betonun üstüne taş duvar yapılıyor ya. O dolgu yapılmış. Dolgu yapılınca böyle gözükecek. Ev çok güzel. 3 milyon 850 bin TL. Gayet de mantıklı bir fiyat. Alıcısını bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Sürçü lisan ettiysek affedin. 3 milyon 850 bin TL'ye 700 metrekare arsı içerisinde 5 artı 1. Değil mi? 5 tane oda gezdik. 5 artı 1. Ayrı mutfaklı çok şık bir villa sahibi olabilirsiniz. Çatı gördüğünüz gibi kiremit. 
ve orada güneş enerji tesisat alanında yapılmış. Televizyon tesisat alanında var. Her şeyle hazır bir villa. Her şeyle hazır bir villa sizi bekliyor. Kendinize iyi bakın.